Добрый день, дорогие отработчики и гости данного мероприятия. Я, Октавия Валентина, студентка 15 группы, рада приветствовать вас и представить вам свой индивидуальный проект на тему витамины. Здоровье человека во многом зависит от того, насколько полезную пищу мы употребляем. Актуальность моего проекта заключается в том, что польза продуктов основана на содержании в них полезных веществ, то есть витаминов. А особенно важны витамины в рационе детей. Именно необходимы для роста, правильного преодолевания мышечных, костных и других систем. Исходя из переложенного, возникает проблема, какие и зачем нужны витамины людям. Цель моего проекта – изучить свойства и влияние витаминов на организм человека. Для достижения цели в проекте я поставила себе следующие задачи. Их вы можете наблюдать на данном слайде. Гипотеза моего проекта. Витамины не роскошь, а необходимость для поддержания иммунитета и сохранения здоровья. Каждый витамин важен для нашего организма и у каждого есть своя собственная функция. Методы исследования. Изучение литературы по данной теме, анкетирование, плакат, анализ готовых ответов на вопросы анкеты. А теперь давайте рассмотрим некоторые из витаминов поподробнее. Витамин А. Он нам необходим для поддержания общей новости организма. Кожа, волос, ногти, глаза – это все внешние признаки этого витамина. В тонусе остаются сосуды и нервные окончания. Он содержится в сыре, мясе, рыбе, картофеле и во многих других продуктах. Витамин D обеспечивает представителю прекрасного женского пола красивую осадку, ровную зубы и острый ногти. Этот витамин является неотъемлемым компонентом для формирования скелета зубов. Содержится в печени, грибах, сметане, вороге и во многих других продуктах. Витамин Е. Он помогает сохранить молодость клеток и вообще общее самозащитное. Без этого витамина резко падает способность организма к самозащите, упускается мозговая активность, а также состояние кожи. Он содержится в орехах, в горохе, в капусте, в пороге, в шпинате и во многих других продуктах. Витамин С. Этот витамин важен для кожи и сосудов. Его нужно принимать всем, а особенно детям. Он содержится в киеве, в резине, апельсине, в шиповнике и во многих других продуктах. Витамин В12. Он, он обеспечивает функционирование нервной системы, печени и сердца. Содержится в орешках, свинины, крупах, спаше и во многих других продуктах. Витамин К. Он необходим для синтеза белков. Они обеспечивают достаточный уровень свертывания крови. Существо выполняет особую функцию для соединительных тканей, костей и работы кожи. Содержится в яблоках, печени, кабачках, огурцах и во многих других продуктах. Роль витаминов питания человека – это обеспечение нормального функционирования всех внутренних органов и систем. Если нашему организму будет не хватать витаминов, то у человека начнется авитаминоз. Симптомы авитаминоза вы можете наблюдать на данном слайде. Это снижение аппетита, быстрая подавляемость, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, плохое настроение, депрессия, тревоги в уголках рта, нарушение сна, шелушение кожи, зубы, краснота, пятна и розы. А вы знаете, что лицо помешает усвоению витаминов в организме человека? Это алкоголь, никотин, кофеин, аспирин, антибиотики. Алкоголь разрушает витамины А и В. Никотин, витамины А, С и Е. Кофеин убивает витамины группы В. Аспирин уменьшает содержание витаминов В, С, А. Антибиотики разрушают витамины группы В. Я провела небольшое анкетирование, в нем приняло участие 20 человек. Среди них студенты и учителя нашего Шинсинского государственного центра. Вот что из этого вышло. Первый вопрос звучал так. Знаете ли вы, что такое витамин? 90% знают, 10% знают, но не достаточно. Второй вопрос. Знаете ли вы, для чего нужны витамины организму человеку? 
человека. Здесь ответ он не согласен. Я знаю. Третий вопрос. Часто ли ты принимаешь витамины? 50% принимают изредка, 20% принимают, 30% принимают изредка. В каком количестве ты принимаешь витамины? 80% это рекомендация. 15% не принимают. 5% не принимают, только сколько захотят. Если вы принимали витамины, то 55% принимают и победу врача. 35% захотели сами. 10% не принимают. Часто ли вы едите свежие овощи и фрукты? 75% часто, 25% иногда. Вы принимаете поливитамины? 50% не принимают. 5% принимают, 15% не считают, что это нужно. В какое время года вы принимаете поливитамины? 35% не принимают. 35% принимают зимой. 25% весной. 5% осенью. Какое значение имеют витамины для вас? Здесь был свободный ответ на вопрос. Все ответили так, дали это нужно. Ответы были таковы. Это укрепление здоровья. Витамины – это здоровье. Это полезно ответить для человека. Повышают его здоровье. Нужны в любое время года. Также, как приложение к я предлагаю рецепт витаминного салата под названием «Арфалет». Его вы можете наблюдать на данном слайде. Также, как приложение, я нарисовала плакат. Витамины всем нужны, витамины всем важны. Его вы можете наблюдать на данном слайде. Итак, подведем итог. Вывод у меня звучит так. Витамины очень важны для человека, а особенно для растущего организма. Нужно правильно питаться, включать свой рационный продукт, содержать наибольшее количество витаминов. А на этом у меня все. Благодарю за внимание.